Hi, this is Manjar Rakib from Fast Learn English. Today, I am going to the importance of being earnest. This is Oscar Wilde. This is the first part of the part 1. This is the character, theme, settings. And in part 2, we are going to talk about the summary. So, now we are going to talk about the part 1. So, we are going to talk about the first part. And this is earnest. And this is the first part of the part. इम्पोर्टेंस इटर माने टाइटल टर और तो एमोंटा दारा है तो ये टा ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज ए प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1895 हियर आर द कैरेक्टर्स थीम सेटिंग्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट तो ये टा ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा एक्टिव प्ले एवं ये टा प्रथम परफॉर्म है आठ रसो पौंसा नब्बे शाले आर एक ने टा कैरेक्टर थीम एक गुलानी आम रेक्टु देखी जहाँ शुरू ते कैरेक्टर जैक और थिंग सो ये शे हो होते हैं मोलो तो ये टा मेन प्रोटेगोनिस्ट जैक और थिंग इज़ द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ़ द प्ले ही इज़ ट्वेंटी नाइन uh, and in London, he is known as Ernest. Uh, Jack is the eldest brother of his uh, friend Algernon. So, I'm going to show some of the details. So, Jack is the main protagonist. the main protagonist. He is ग्रामे से बसबाज कर तर नाम था जैक और थिंग से इंग लंडने तरह और एक नाम थे से नाम हे आर्नेस्ट और आर्नेस्ट हार पेचने एक कहनी हे तर गार्लफ्रेंड जे कि लंडने थे गाउंडलैंड से तर का क्यों से जैक से जे आर्नेस्टर परिचय देखा कर आर्नेस्ट नाम दिए से तरह मिट कर सब समय और ओखने तर एक फ्रेंड आलजेरन आलजेरन मूलत आर तर जैकेट जी गार्लफ्रेंड गोएंडोलैन तर कजिन तो आप गल्पे शेषे देखी ये आलजेरन जैकर बंधु और कि क्लोज फ्रेंड से क्यों आर ये जैकेट छोट भाई जो आप एखे जैकर आर डुएल आईडेंटिटी देखी से ताके मैं एक लोक खुजे पाई से एक स्टेशन थे से रखे तो जो कोन ये प्लेटी इंड होए तो अकोन किन्तु आम्रा देखी तार मेन आईडेंटिटी की ये टक किन्तु चोले आशे तो अकोन आबर ए जे तार बेस्ट फ्रेंड आलजेर नॉन तार छोटो भाई ये टो किन्तु रिवील होए ये टा आम्रा सामरिति देख बो दन आरेक टक कैरेक्टर होच्छे गोंडोलेन गोंडोलेन होच्छे की हीरोइन � want to get married gondolin uh, wanted to marry a boy named ernest to ekhane interesting bishoy hocche gondolin muloto ernest namer chhele ke biye korte chay tar boyfriend er naam hobe ernest she eta thik kore rakhe to ei byapar tar jonno ei jack tar naam ta ekhane orthat ei gondolin to thake london e तो ये लंडने ये जैक तर नाम चेन्ज कर आर्नेस्ट हिसाब से सबा के परिचय दे तो दोजन गोएंडोलैन एर्नेस्ट बा जैक दूज दूज के पचंद करत और गोएंडोलैन हे प्लेटर मेन हिरोईन और लेडी ब्रैकनिलर मे जरा कि लंडने बसबाज कर दें आलजार्न मनक्रिफ तो आलजार्न हे दिकेंड प्रोटागनिस्ट अब द्ले मैं सेकेंड हिरो हे आलजार्न आर से हे जैकर क्लोज फ्रेंड है आर शेषे जानी से हे जैकर छोटो भाई तो हि इज जैक्स क्लोज फ्रेंड एंड सन्स अफ लेडी ब्रैकनिल्स सिसटर एवं से हे लेडी ब्रैकनिल सिसटर ब्रैकनिल्सर बोनर ऐले आलजार्न अर्थात ये हिरोईन गोएंडोलैन आर कजिन हे आलजेर नन दें आकटा कैरेक्टर हे लेडी ब्रैकनिल ये तो एक आगे देखे लेडी ब्रैकनिल हे दरोग्रेंड एंड ग्रीडी एंड अफ आलजेर नन एंड मदार अफ दफ गोएंडोलैन तो से हे आलजेर ननर आंटी एवं से ही साथ गोएंडोलैन माँ शी इज एन एरिस्ट्रोक्रेट एरिस्ट्रोक्रेटिक ओमैन से हे एक धनी महिला दें सिसिली कार्डिओ 
uh, she is a beautiful 16 year old girl her guardian is jack or thing আর এই যে সিসিলি কার্ডিউ তার দাদা মূলত এই যে জ্যাক অর্থিং যে হচ্ছে এই প্লেটির নায়ক তাকে খুঁজে পায় একটা স্টেশনে ছোটোবেলায় তো সেখান থেকে কিন্তু নিয়ে এই সিসিলি কার্ডিউর যে দাদা থমাস কার্ডিউ সে তাকে লালন পালন করে বড় করে আবার যখন সে মারা যায় ওই থমাস সে থমাস কি করে এই জ্যাককে সিসিলির গার্ডিয়ান হিসেবে রেখে দেয় এবং সিসিলি সব দায়িত্ব এই জ্যাক পালন করে পরবর্তীতে আমরা এটা দেখি গার্ডিয়ান হিসেবে আর কি তো এই সিসিলির সাথে কিন্তু আবার এই যে আলজেরনন তার একটা সম্পর্ক তাদেরও একটা রিলেশান হয় তো আলজেরনন কিন্তু একটা সময় সিসিলিকে দেখতে আর এই যে হার্ডফোর্ড শের তাদের যে গ্রাম সেখানে আসে বিভিন্ন কাহিনী ঘটে এটা আমরা সামারিতে দেখব দেন মিস প্রিজম সে হচ্ছে গভর্নেস অফ সিসিলি কার্ডিও সিসিলি কার্ডিওর গভর্নেস হিসেবে এই মিস প্রিজম থাকে আর একটা হচ্ছে ম্যারিম্যান সার্ভেন্ট অফ জ্যাক জ্যাকের সার্ভেন্ট আর ডক্টর চসবেল সে হচ্ছে প্যাস্ট অফ জ্যাকস বিলেজ চার্চ জ্যাকদের একটা চার্চের একজন পাদ্রি হচ্ছে এই চসবেল তার সাথে আবার মিস প্রিজমের একটা রিলেশান হয় তাদের আবার অনেক বছর পর দেখা হয় শেষে আবার একটা রিউনিয়নও ঘটে এইগুলো আমরা দেখব দেন থিমগুলো একটু দেখি থিমের মধ্যে যেমন দ্য ন্যাচার অফ আইডেন্টিটি এটা এখানকার একটা থিম দ্য প্লে এক্সপ্লোর্স দ্য আইডিয়া অফ আইডেন্টিটি অ্যাজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি কনস্ট্রাকটেড অ্যান্ড ম্যানিপুলেটেড অ্যাজ বোথ জ্যাক অ্যান্ড আলজার নন ক্রিয়েট ফলস পার্সোনাস টু এসকেপ দ্য সোশ্যাল অবলিগেশন তো এই যে ন্যাচার অফ আইডেন্টিটি এখানে আইডেন্টিটির কিছু বিষয় দেখি যেমন এই আলজের নন সে তার ভালোবাসাকে পাওয়ার জন্য সে সিসিলিকে পাওয়ার জন্য সে এলাকাতে যায় তাদের এলাকাতে সেখানে গিয়ে সে নিজের নাম পরিবর্তন করে আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে তাকে আর্নেস্ট হিসেবে পরিচয় দেয় এবং বলে যে সে হচ্ছে জ্যাকের ভাই তার নাম হচ্ছে আর্নেস্ট আবার জ্যাকও কি করে সেম আর সে লন্ডনে গিয়ে তার গার্লফ্রেন্ড যেহেতু আর্নেস্ট নামের কাউকে পছন্দ কর মানে চায় আর কি তার লাইফে ওই যে গোয়েন্ডোলেন তো তাকে ইমপ্রেস করার জন্য ডে জ্যাকও তার নাম দেয় সে হচ্ছে আর্নেস্ট তো এই বিষয়গুলো আর কি দ্য ন্যাচার অফ আইডেন্টিটি এখানকার থিম দেন সোশ্যাল ক্লাস অ্যান্ড কনভেনশনস দ্য প্লে স্যাটারাইজ দ্য রিজিক সোশ্যাল কনভেনশনস অ্যান্ড এক্সপেকটেশনস অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান আপার ক্লাস পার্টিকুলারলি ইন দ্য ক্যারেক্টার অফ লেডি ব্র্যাকনিল টু এম্বডিজ এম্বডিজ দ্য অবসেশন উইথ দ্য ওয়েলথ অ্যান্ড স্ট্যাটাস তো এখানে সোশ্যাল ক্লাস অ্যান্ড কনভেনশন এখানকার আরেকটি থিম বিকাজ এখানে মূলত এটা একটা কিন্তু কমেডি অফ ম্যানারও বলা যায় এটাকে বিকাজ এখানে কমেডি অফ ম্যানার বলতে তো কোনো একটা পার্টিকুলার বা কোনো একটা সোশ্যাল ইস্যু বা সোশ্যাল কোনো বিষয়কে মানে ভুল ত্রুটিকে যখন একটা গল্পের মাধ্যমে স্যাটায়ার করে বা ক্রিটিসাইজ করে তুলা ধরা হয় এসব এই হচ্ছে মানে কমেডি কমেডি অফ ম্যানারের সাথে ওগুলাই কানেক্টেড আর এখানেও মূলত এই যে কিছু বিষয় যেমন লেডি ব্র্যাকনিল সে যখন ওই যে জ্যাক জ্যাক যখন লন্ডনে যায় তার গার্লফ্রেন্ডকে আর্নেস্টের পরিচয় দেয় মানে তার নাম হচ্ছে আর্নেস্ট এই পরিচয় যায় এবং বিয়ের প্রোপোজাল দেয় তখন আবার ব্যাক ব্র্যাকনিল তার মা অর্থাৎ গোয়েন্ডোলেনের মা সে যখন জানতে পারে যে এই জ্যাক হচ্ছে একজন অরফান তখন সে মানে খুব তাচ্ছিল্য করে তাকে তার সাথে বিয়ে দেবে না হ্যান ত্যান এই সে তার ইনকাম সোর্স হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে অনেক বেশি ঘাটাঘাটি করে আর এখানে মানে আমরা দেখি যে এই ব্র্যাকনিল খুব মানে অ্যারোগিয়েন্ট সেই সাথে অ্যাস্ট্রোক্রেটিক একজন উমেন সে তার ধন সম্পদ এগুলা স্ট্যাটাস এগুলো খুব বেশি কেয়ার করে এই বিষয়গুলো তো এখানকার আরেকটা থিম অবশ্যই এখানকার সোশ্যাল ক্লাসটা দেন ম্যারেজ অ্যান্ড কোর্টশিপ দ্য প্লে এক্সামিনেস দ্য রুলস অ্যান্ড এক্সপেকটেশান সারাউন্ডিং কোর্টশিপ অ্যান্ড ম্যারেজ ইন ভিক্টোরিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড দ্য ওয়েজ ইন হুইচ ইন্ডিভিজুয়ালস নেগোসিয়েটেড দিস এক্সপেকটেশানস টু পারসু দেয়ার ওন ডিজার্স এই প্লেটিতে ভিক্টোরিয়ান সোসাইটির কিছু হিপোক্রেসিও দেখানো হয় বিয়েকে কেন্দ্র করে আবার 
একটা বিয়ের আশপাশে মানে কত কিছু দেখা হয় যেমন ওই যে একটু আগেই বললাম এই ব্র্যাকনিল সে যখন জ্যাকের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবে এটার জন্য কিন্তু সে মানে খুব বেশি ঘাটাঘাটি করে জ্যাকের সম্পর্কে জ্যাকের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সে অরফান কেন বা এই সকল বিষয় আবার যখন সে হার্ড ফুড শেয়ারে যায় তখন আবার আলজের নন ওই যে সিসিলিকে পছন্দ করে তখন আবার সে সিসিলির ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে মানে অনেকটা পটে যায় তখন আলজের নন আর সিসিলির ব্যাপারে সে আবার রাজি হয়ে যায় মানে এই ম্যারেজ বা কোর্টশিপ এগুলাকে কেন্দ্র করে যে মানে বিষয়গুলো সোশ্যাল যে এক্সপেকটেশান বা সবার যে নিজস্ব একটা মানে ডিজার থাকে এগুলাকে কেন্দ্র করে এগুলার বিষয়গুলাকে কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে দেন হিপোক্রেসি অ্যান্ড প্রিটেন্স দ্য প্লে এক্সপ্লোর্স দ্য হিপোক্রেসি অ্যান্ড প্রিটেন্স অফ আপার ক্লাস অ্যাজ ক্যারেক্টারস এঙ্গেজ ইন দ্য ডিসিপশান অ্যান্ড ম্যানিপুলেশান টু মেনটেন দেয়ার সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড রেপুটেশান অর্থাৎ এখানে অনেকটা বোঝানো হয়েছে ইয়াকে কি বলে লেডি ব্র্যাকনিলকে যেমন সে তার সোশ্যাল স্টেটাসকে ধরে রাখার জন্য বা তার যে একটা আত্ম অহংকার এটার কারণে মানে তার মধ্যে যে একটা হিপোক্রেসি রয়েছে বা সে প্রথমে জ্যাকের সাথে তার মেয়ের রিলেশানটা মানতে নারাজ হয়ে আছে বাট পরবর্তীতে যখন আবার তার বোনের ছেলে আলজেরনের সাথে সিসিলির যে একটা রিলেশান হয় তখন আবার সিসিলির ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে ওখানে আবার রাজি হয়ে যায় মানে এই যে একটা হিপোক্রেসি এগুলাকে মিন করছে এখানে বেসিক্যালি দেন এটার যে সেটিংটা এটা একটু দেখি দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট ইজ সেট ইন লন্ডন অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি সাইড ইন দ্য স্টেট ইন দ্য লেট ভিক্টোরিয়ান এরা অ্যারাউন্ড দ্য এইটিন নাইনটি তো এটা মূলত লন্ডন এবং এটার আশেপাশের এক এরিয়া মূলত এটার মেন সেটিং আর এটা ভিক্টোরিয়ান এরার মধ্যে পড়ে এটা আঠারোশো নব্বই এর দিকে দ্য প্লে ইজ সেট ইন ভেরিয়াস লোকেশানস ইনক্লুডিং জ্যাক্স কান্ট্রি স্টেট অর্থাৎ জ্যাকের কান্ট্রি স্টেট হচ্ছে কি হার্টফোর্ড শেয়ার এটা একটা প্লেস সেই সাথে আলজেরন সিটি অ্যাপার্টমেন্ট এই সিটি অ্যাপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমরা এটা দেখি ইয়াতে আমাদের সামারিতে অ্যান্ড লেডি ব্র্যাকনিলস টাউন হাউস এই সবগুলো হচ্ছে এখানকার সেটিং দ্য প্লেস সেটিং রিপ্লেস রিপ্লেক্টস দ্য সোশ্যাল ডিভাইড বিটুইন দ্য সিটি অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি সাইড অ্যান্ড দ্য কন্ট্রাস্টিং অ্যাটিটিউড অ্যান্ড এক্সপেকটেশানস অফ দ্য আপার ক্লাস ইন ইচ লোকেশান তো এখানে মানে ভিলেজ সাইড যেগুলো মানে কান্ট্রি সাইড আওয়ার যে লন্ডন সিটি এগুলা ডিভাইড হওয়ার কারণে এগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালু বা সোশ্যাল এক্সপেকটেশান মানে ক্লাস ডিসক্রিমিনেশান এগুলার বিষয়গুলো কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে লোকেশানগুলো ওভাবে মানে রিফ্লেক্ট করে আর কি তো এই ছিল মূলত এখানকার থিম সেটিং ক্যারেক্টার এগুলো নিয়ে আলোচনা আর পার্ট টুতে আমরা এটা সামারি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই এটার পার্ট টু দেখো ওটাতে আমার হ্যান্ড নোট থাকবে তো ওটা তোমরা ভিডিওর ডিসক্রিপশানে বা আমাদের ভিডিওর ইনডিস্ক্রিন আই আইকন ওগুলোতে পেয়ে যাবে সো অবশ্যই ওটা দেখে নাও আজ এ পর্যন্তই টেক কেয়ার টেক লাভ অ্যান্ড টাটা Linguistic ELT History of English Literature এবং অনার্স থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের ক্রিটিসিজম সহ আলাদা আলাদা সকল বিষয়ের কোশ্চান ওয়াইজ কোর্স নিতে এখনই যোগাযোগ করো ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আমাদের ফেসবুক পেজে বা মেসেজ দাও আমার ফেসবুক আইডিতে অথবা আমাদের নাম্বারে